हेलो व्यूवर्स बलोचिस्तान मगरबी और जनूबी एशिया का एक वसी इलाका है जो आपने सहराई इलाकों और बुलंदो बाला पहाड़ों के लिए जाना जाता है और ये बहुत से बलोच लोगों का घर है ये तीन ममालक में तकसीम है ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान में इसे बलोचिस्तान कहा जाता है और ये मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जिसका रकबा तीन लाख सैतालीस हजार एक सौ नब्बे मुरबा किलोमीटर है आपने हजम के बावजूद बलोचिस्तान में आबादी की कसावत पाकिस्तान में सबसे कम है इसकी सरहदें दूसरे पाकिस्तानी सूबों जैसे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान के साथ बैन अवी सरहदें मिलती हैं जनूब में इसकी सरहदें बहेरा अरब से मिलती हैं इसकी नुमाया खसूसियात में से एक बंदरगाह गवादर है जो बहेरा अरब के साहल पर वाक दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समंदर की बंदरगाह है बलोचिस्तान को 36 अजला में तकसीम किया गया है जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरद खसूसियात और चैलेंजेस हैं दोस्तों अगरचा बलोचिस्तान बहुत बड़ा है लेकिन इसकी इंतहाई खुश्क आबो हवा की वजह से इसकी जमीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा काश्तकारी के लिए मौजू है इसके बावजूद जरात और लाइफ स्टाक इसकी मुआशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं जो इसकी इकतदी सरगर्मियों का तकरीबन सैतालीस फीसद है नाम बलोचिस्तान का मतलब है बलोच लोगों की सरजमीन अगर चाहिए कुछ दूसरे खितों की तरह तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता है लेकिन ये वाफर कुदरती वसाइल खास तौर पर कुदरती गैस के वसी जखायर पर फख्र करता है बलोचिस्तान के दीगर अहम शहरों में दूसरे बड़े शहर तरबत और ग्वादर शामिल हैं जो मुस्तबिल के लिए एक बड़े कारोबारी मरकज के तौर पर उभरे दोस्तों बलोचिस्तान की हजारों साल पुरानी तारीख है ये तकरीबन 700 कबल मसीह में महरगढ़ जैसी कदीम तरीन काश्तकारी बरादरियों का घर था ये इलाका वादी सिंध की तहजीब का भी हिस्सा था जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है इस खत्े में इस्लाम के आने से पहले बलोचिस्तान पर मुख्तलिफ खानदानों जैसे प्रात राज्य और हिंदू सेवा खानदान की मलकियत थी कलात एक अहम शहर था बरा हुई लोग कदीम तरीन बशिंदों में से थे जो दरावड़ी जबान बोलते थे तहम बलोच लोग जो यहाँ का सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है बहुत बाद में चौदवी सदी ईस्वी के आस पास मुमकिन तौर पर दरमिया नस्ल से आई अपनी पूरी तारीख में बलोचिस्तान ने बहुत सी तब्दीलियाँ देखी है मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों ने अपनी कहानी को तश्ल दिया है माजी में तकरीबन छह सौ चौवन ईस्वी में अब्दुल रहमान बिन समरा नामी एक सरदार ने जो सैसस्तान नामी जगह का इंचार्ज था फौजियों के एक ग्रोह को जरनज जो के अब जनूबी अफगानिस्तान में है बगावत को खत्म करने के लिए भेजा ये सिपाही एक नई इस्लामी हुकूमत खिलाफत राशदीन का हिस्सा थे इन्होंने जरनज को फतेह किया और फिर शिमाल की तरफ चले गए और हिंदू कश पहाड़ों में काबल और गजनी जैसे मकाम पर कब्जा कर लिया फौजियों का एक और ग्रुप बलोचिस्तान के जिला कोयटा से गुजरा और दावर और कंद बेल जिसे हम बोलान कहते हैं जैसे इलाकों को फतेह किया ये छह के आसपास हुआ और ये इस वक्त है जब ये जगह खिलाफत राशिदीन के कंट्रोल में आ गई दोस्तों तहम के कान नामी एक कस्बा जो अब कलात है जिसे फतेह करना मुश्किल था बाद में अली नामी रहनमा के जमाने में जनूबी बलोचिस्तान के इलाके मकरान में बगावत हुई फिर छह सौ तिरसठ ईस्वी में उम्मी खलीफा माविया अव्वल नामी एक और रहनमा के दौर में मुस्लिम हुक्मरान शुमाली मशर की बलोचिस्तान और कलात का कंट्रोल खो बैठे जब वहाँ एक बड़ी जंग हुई और बहुत से फौजी मारे गए दो सौ पंद्रहवीं सदी में मीर चाकर खान रिंद नामी एक रहनमा बलोचिस्तान का पहला अहम रहनमा बन गया जो अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान का हिस्सा था वो तैमूरी खानदान के एक हुक्मरान हमायों से करीबी दोस्त थे इनके बाद कलात के खानों ने इकतदार संभाला और वो मुगलिया सल्तनत के वफादार रहे दोस्तों बाद हजार नादर शाह नामी लीडर ने मशर की बलोचिस्तान में हुक्मरानों की हमायत हासिल कर ली इसने कलहोड़ा कहलाने वाली कुछ जमीन कलात के खानों को दी अहमद शाह दुरानी जिसने अफगान सल्तनत का आगाज किया को भी इस इलाके के रहनुमाओं की हमायत हासिल थी और बहुत से बलोच लोग इनके लिए लड़ाइयों में लड़े अहमद शाह दुरानी के जमाने के बाद ज्यादातर इलाका मुकामी बलोच रहनुमाओं के कंट्रोल में चला गया दोस्तों नौ बादयाती दौर में बलोचिस्तान अहम तब्दीलियों से गुजरा 1876 में शुमाली बलोचिस्तान अपने सूबों में से एक के तौर पर बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया बलोचिस्तान में चार रियासतों को तस्लीम किया गया और इनकी हमायत की गई मकरान खारान लासबेला और कलात 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन नामी एक शख्स ने मुहिदा कलात के नाम से एक मुहिदा किया जिसने खान के इलाकों जैसे खारान मकरान और लास बेला को बरतानवी तहफ में लाया हालांकि वो आजाद रियासतों के तौर पर ही रहे अठारह में दूसरी अफगान जंग के खात्मे के बाद अफगान रहनुमा ने कोयटा पशीन हरनाई सिर्फ और थल चोटे जैसे कुछ इलाके बरतानवी कंट्रोल में दे दिए 
फिर अठारह में अंग्रेजों ने कोयटा के करीब बोलान पास को खान ऑफ कलाद से ले लिया बलोचिस्तान के मजीद इलाके अठारह में बरतानवी इलाका बन गए अठारह में अफगान रहनमा के साथ एक और मुहिदा किया गया जिसमें अफगानिस्तान और बरतानवी जेर कंट्रोल इलाकों के दरमियान सरहद का फैसला किया गया इस लाइन को डेवरेंट लाइन कहा जाता था बरतानवी हुकूमत के दौरान बलोचिस्तान को दो बड़े जल्जलों का सामना करना पड़ा 1935 का कोयटा का जल्जला और 1945 का बलोचिस्तान का जल्जला ये बहुत नुकसानदा थे हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के दौरान बलोचिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ ग्रोह थे कुछ ने कांग्रेस पार्टी की हमायत की जो हिंदुस्तान को एक साथ रहना चाहती थी जबकि कुछ ने मुस्लिम लीग की हमायत की जो हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहती थी दोस्तों उन्नीस में पाकिस्तान के बरतानवी राज से आजादी के बाद बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया सूबे के कायदीन और नुमाइंदे जैसे शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपैलिटी मेम्बरान मुबैना तौर पर उनतीस जून उन्नीस को पाकिस्तान में शामिल होने पर रजामंद हो गए तमाम फैसला साजी के अमल के मुनसफाना होने पर खदशात थे कुछ अरकिन खासतौर पर रियासत कला से ने वोटिंग के अमल से खारिज होने का एहसास किया इसने शकूक को शुभात को जन्म दिया कि आया वाक्य एक मुनासब वोट हुआ है इब्तदाई तौर पर खान आप कला जो खिते में एक अहम रहनमा था बलोचिस्तान की आजादी चाहता था तमाम पाकिस्तान के साथ मुजाक के बाद वो बिल आखिर सताईस मार्च उन्नीस सौ अड़तालीस को पाकिस्तान से इलाहा करने पर राजी हो गए इस फैसले से इनके खानदान में दरार पड़ गई जिसके नतीजे में जुलाई उन्नीस सौ अड़तालीस में इनके भाई शहजादा अब्दुल करीम बलोच ने बगावत कर दी उन्नीस सौ पचास खानदान के कुछ अफराद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया इसके बाद से बलोच कौम प्रस्तों की तरफ से ज्यादा खुद मख्तारी के ख्वाहा कई शोरशें हुई जिनमें उन्नीस सौ अड़तालीस उन्नीस सौ अठावन उन्नीस सौ उनसठ उन्नीस सौ बासठ उन्नीस सौ तिरसठ और उन्नीस सौ तिहत्तर और उन्नीस सौ सतहत्तर में नुमाया बगावते हुई एक और शोरश दो हजार तीन में शुरू हुई कुछ बलोच ग्रुपों ने पाकिस्तान से खुद मुख्तारी की वकालत की अगरचे अब बहुत से बलोच लोग खुद मुख्तारी के नजरिए की हमायत करते हैं लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से अलहदगी में दिलचस्पी नहीं रखते हालिया बरसों में भारत पर खास तौर पर बलोचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की तरफ ऐसी खिते में दहशत गर्द की हमायत के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं बुगटी ने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को फौजी अड्डों पर हमला और चीन पाकिस्तान और इकतदी राहदारी सी पैक मुआदे को नुकसान पहुँचाने में मुलवस किया दोस्तों मजीद बना बलोचिस्तान का एक खिता ग्वादर पहले एक सदी ऐसी अमान की कानूनी रहा जब तक के पाकिस्तान ने 1960 की दहाई में इस पर कब्जा नहीं किया दोस्तों इस नतीजे के तौर पर इस खिते के कुछ लोगों के अब भी अमान से ताल्लुक हैं। जोग्राफियाई तौर पर बलोचिस्तान ईरानी सतह मुर्तफा के जनूब मशरकी हिस्से पर बैठा है जो मशर के वस्ता जनूब मगरबी एशिया वस्ती एशिया और जनूबी एशिया जैसे मुख्तलिफ खितों को जोड़ता है ये तस्वीरती तौर पर आबनाए हर्म्स के मुंह पर वाक्य है जो इसे तजारत और सफर का एक अहम मरकज बनाता है पूरी तारीख में बहुत सी सल्तनतें बलोचिस्तान से गुजरी हैं, जिन्होंने वस्ती एशिया खासतौर पर अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए मशहूर बोलान पास जैसे रास्तों का इस्तेमाल किया दोस्तों दारुल हुकूमत कोयटा शुमाल मशरक में कोहे सुलेमान के एक मसरूफ हिस्से में बैठा है ये बोलान पास के करीब एक दरिया की वादी में वाक है जो सदियों से साहल से वस्ती एशिया के सफर के लिए एक तरजीही रास्ता रहा है बलोचिस्तान कुदरती वसाइल खासतौर पर कुदरती गैस में वाफर है जो इसे पाकिस्तान में कुदरती गैस का दूसरा सबसे बड़ा फ्राहम कुनंदा बनाता है काबले तजदीद वसाइल और इंसानी हुनर में इसकी भरपूर सलाहियत के बावजूद इसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया लोग यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं पानी के पायदार जराये पर इंसार करते हुए और कस्बों को अपना घर बनाते हैं बलोचिस्तान की आबो हवा इसके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है बलाई पहाड़ी इलाकों में सर्दियां बहुत सर्द और गर्मियां बहुत गर्म होती हैं जियारत कोयटा कलात मुस्लिम बाग और खानो जई जैसे मकाम इंतहाई सर्द मौसम का तजर्बा करते हैं जहाँ दर्जा हरारत माइनस बीस डिग्री तक गिर जाता है जेरी पहाड़ी इलाकों में हल्की सर्दी होती है खास तौर पर मकरान के साहल के करीब मैदानी इलाकों में सर्दियां हल्की होती हैं और दर्जा हरारत कभी भी नुकता इंजमा से नीचे नहीं जाता हम गर्मियां गर्म और खुश्क हैं दोस्तों खास तौर पर चागी और खारान अजला जैसे इलाकों में मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत पचास डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है दर हकीकत सिब्बी में रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा दर्जा हरारत छब्बीस मई दो को तिरपन डिग्री था जिसने बावन डिग्री का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों दीगर गर्म इलाकों में तुरबत और दाल बंदीन शामिल हैं। सेहराई इलाकों में सख्त रेगिस्तानी आबो हवा का तजर्बा होता है जिसमें गर्म और इंतहाई खुश्क हालात होते हैं कभी कभार तेज आंधी इन इलाकों को रहने के लिए बहुत मुश्किल बना देती है पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान में भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है गवर्नर जो सदर पाकिस्तान के जरिए मुकर किया जाता है सूबे के रस्मी सरबरा के तौर पर काम करता है दो सौ वजीर आला जो आमतौर पर सूबाई असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात या इतिहाद का रहनमा होता है चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर काम करता है 
بلوچستان کی صوبائی اسمبلی ایک ایوانی ہے اور پینسٹھ نشستوں پر مشتمل ہے جن میں گیارہ خواتین کے لیے اور تین غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہے بلوچستان ہائی کورٹ جس کا صدر دفتر کوئٹہ میں ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں حکومت کی عدالتی شاہ کی نگرانی کرتی ہے دو سو پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی قومی سیاسی جماعتوں کے علاوہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جیسی نمایاں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں جو اہم کردار ادا کرتی ہیں دو سو صوبے کی سیاست میں اپنی حکمرانی کو موثر طریقے سے چلانے کے لیے بلوچستان کو انتظامی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس وقت بلوچستان کی آٹھ ڈویژن ہیں جن میں کلات لورالائی نصیر آباد رکشان سبی مکران کوئٹہ اور سوب شامل ہیں ہر ڈویژن کی نگرانی ایک مقرر کمشنر کرتا ہے ان ڈویژنوں کو مزید چھتیس ضلع اور آواران میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ضلع بارکھان ضلع کچھی جسے ہم بولان کہتے ہیں ضلع چاگی ضلع ڈیرا بگٹی ضلع گوادر ضلع ہرنائی ضلع ہب ضلع جعفر آباد ضلع جل مگسی ضلع کلاد ضلع کیچ جسے ہم تربت کہتے ہیں ضلع خاران ضلع کولو ضلع خزدار ضلع قلعہ عبداللہ ضلع قلعہ سیف اللہ ضلع لسبیلا ضلع لورالائی ضلع مستونگ ضلع موسا کھیل ضلع نصیر آباد ضلع نشکی ضلع پنجگور ضلع پشین ضلع کوئٹہ ضلع شیرانی ضلع سبی ضلع واشوک ضلع صوب ضلع زیارت ضلع صحبت پور ضلع شہید سکندر آباد ضلع دکی ضلع چمن اور ضلع اوستا محمد شامل ہیں دو سو دو ہزار ستارہ میں بلوچستان کی آبادی ایک کروڑ تیئیس لاکھ تھی گزشتہ برسوں میں آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں بولی جانے والی اہم زبانیں بلوچی اور پشتو ہیں بلوچی پینتیس اشاریہ انچاس پرسنٹ آبادی بولی جاتی ہے جبکہ پشتو پینتیس اشاریہ چوتیس بولی جاتی ہے براہوئی ایک اور اہم زمان ہے جو ستارہ شاریہ بارہ پرسنٹ آبادی بولتی ہے بولی جانے والی دیگر زبانوں میں سندھی سرائکی پنجابی اور اردو شامل ہیں بلوچ اور پشتون بلوچستان کے اہم نسلی گروہ ہیں براہوئی بولنے والی کمیونٹیز بھی وسطی بلوچستان میں موجود ہیں افغان تاریخی طور پر بلوچستان میں مقیم ہیں بہت سے مہاجرین عارضی طور پر وہاں مقیم ہیں دو سو دو ہزار ستارہ کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان میں عبادی کی اکثریت اسلام کی پیروی کرتی ہے صوبے میں ہندو اور ایسائی اقلیتیں بھی عباد ہیں ہندو عبادی تقریباً انچاس ہزار ایک سو تیتیس تھی دو سو بلوچستان شری ہنگلاج ماتا مندر کا گھر ہے جو پاکستان میں ہندووں کی سب سے بڑی زیارت کا ہے صوبے میں مسیحی اقلیت تقریباً چھبیس ہزار چار سو باسٹھ افراد پر مشتمل تھی دو ہزار ستارہ میں بلوچستان کی شرح خواندگی ترتالیس اشاریہ چھ فیصد تھی جو کہ انیس سو اٹھانوے میں چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد سے زیادہ ہے دو سو بلوچستان میں میڈیکل کالج میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز مکران میڈیکل کالج تربت شامل ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جن میں بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوشدار بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ جبکہ کچھ جنرل یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جن میں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ الحمد اسلامی یونیورسٹی کوئٹہ سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کوئٹہ لسبیلا یونیورسٹی آف ایگری کلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز لسبیلا یونیورسٹی آف تربت تربت لورالائی یونیورسٹی لورالائی گوادر یونیورسٹی گوادر میں موجود ہیں دو سو بلوچستان کی معیشت زراعت مویشیوں ماہی گیری اور قدرتی گیس کوئلہ اور دیگر مادنیات کی پیداوار پر بہت زیادہ انصار کرتی ہے زراعت اور لائف سٹاک صوبائی جی ڈی پی میں نمایاں طور پر حصہ ڈالتے ہیں جو کہ اس کی کل کا سنتالیس فیصد ہے تاہم پاکستان میں دوہزار بائیس کے سلاب کے تباہ کن اثرات نے پینتیس میں سے بتیس زلا میں تقریباً پانچ لاکھ مویشیوں کو نقصان پہنچایا اور کاشت اور ذری پیداوار کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا صوبے کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے اور سلاب اور شدید خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فراہمی کے لیے پچاسی فیصد ہم سایہ سندھ اور پنجاب صوبوں پر منحصر ہے دو سو بلوچستان کو اکثر نظر انداز صوبہ کہا جاتا ہے جس کی اکثریت قدرتی وسائل کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہے انیس سو ستر کی دہائی کے وقت سے پاکستان کی جی ڈی پی میں بلوچستان کا حصہ کم ہوا ہے جس میں غربت کی بلند شراب بچوں اور زچگی کی شراب مواد اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم شرح خواندگی ہے تاہم صوبے میں بڑے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں جن میں گوادر گہر سمندری بندرگاہ کی تعمیر بھی شامل ہے جس کا تصور چین مشرقی وسطہ اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کے درمیان توانائی اور تجارت کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کیا جاتا ہے 
मेरानी डैम मंसूबे का मकसद जरिया राजी के इस्तेमाल को पैंतीस हजार किलोमीटर स्केर तक बढ़ाना है और यहाँ संति तनसीबात है जैसे लसबेला जिला में आयल रिफाइनरी सीमेंट प्लांट मार्बल फैक्ट और साहल पर दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में से एक बलोचिस्तान तारीखी तौर पर पाकिस्तान की कौमी आमदनी में तीन अशारिया सात परसेंट ऐसी चार अशारिया नौ परसेंट के दरमियान हिस्सा डालता है इसकी मजमू आमदनी में उन्नीस सौ बहत्तर ऐसी दो अशारिया सात गुना इजाफा हुआ है इस तरक्की के बावजूद कोयटा से बाहर वसाइल निकालने का बुनियादी ढांचा अब भी तरक्की याफ्ता नहीं है और पाकिस्तान के दीगर खितों में से पीछे है दोस्तों रॉयल्टी के हकूक और मादनी हकूक की मलकियत से मुतलक माहिदे पाकिस्तान में कुदरती आफात मुआशी समाजी सियासी और सकाफती बदमनी समेत अहम चैलेंजों के दौरान किए गए इन मुजाक में शफाफियत न होने की वजह ऐसी तनकीद की गई बलोचिस्तान की भरपूर सकाफती टपस्ट्री की तारीफ इसकी मजहबी इकदार जबानों अदब और रवायती रसोम और रवाज ऐसी होती है सूबाई दारकूमत कोयटा पैरक और कायदे आजम रेजिडेंसी जैसे तारीखी मुकाम से मुजयन है जो इसकी सकाफती अहमियत को वाजिया करता है सालाना तौर पर दो मार्च को बलोचिस्तान अपना सकाफती दिन जोशो खरोज के साथ मनाता है जिसमें लोक मौसीकी रक्स दस्तकारी और अपने विरसे के एहतराम के लिए बहुत कुछ दिखाया जाता है दो सौ बलोच अकायद में हवा और समंदर जैसी माफूक फितरत ताकतों के लिए ताजीम शामिल है बाद जैसे रस्म रवाज के साथ सकाफती दौलत और चैलेंजेस दोनों को उजागर करते हैं जबान खास तौर पर पश्तो और सराइकी और लबास के मखसूस अंदाज बलोच शनाख्त में मजीद मामन है दोस्तों दलग और सज्जी जैसी पाकिजा लज्जतों के बावजूद सूबा बद एक गैर कानूनी शादी के रवाज जैसे मसाइल से दो चार है इसके बावजूद जश्न कलात जैसे त्यौहार सर्कस और सकाफती नुमाइशों के जरिए सकाफती तनु को जाहिर करते हैं जो बलोचिस्तान के सकाफती विरसे की लचक को जाहिर करते हैं क्या आप एक नकाबले फरामोश एडवेंचर के लिए तैयार हैं हमारे साथ शामिल हों जब हम बलोचिस्तान के खजानों से पर्दा उठाते हैं एक ऐसी सरजमीन जो कुदरती अजायबात और भरपूर सकाफती विरसे से माला माल है दिलकश मनाजर से लेकर कदीम तारीखी मुकाम तक बलोचिस्तान में हर मुसाफर के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है दोस्तों एस्तोला जजीरा क्रिस्टल साफ पानियों में गोता लगाएं और जजीरा एस्तोला की अछूती खूबसूरती दरियाफ्त कर जो स्नोर कलर्स और फितरत के शायकीन के लिए एक जन्नत है मकरान कोस्टल हाईवे मकरान कोस्टल हाईवे के साथ एक खूबसूरत सड़क के सफर का आगाज करें जहां शानदार पहाड़ बहेरा अरब से मिलते हैं हर मोड़ पर हैरत अंगेज नजारे पेश करते हैं हंगोल नेशनल पार्क हंगोल नेशनल पार्क के नामवार इलाके और मतनु जंगली हयात को दरियाफ्त करें जो की नायाब अनवा का घर है और शानदार चट्टानों की शक्लें जैसे उम्मीद की शहजादी हंगलाज माता के मंदिरों की रूहानी चमक का तजर्बा करें जो सदियों ऐसी हिंदुओं की तरफ ऐसी एक कदीम जियारत गाह है दोस्तों हिना झील के पुरस्कून माहौल के दरमियान आराम करें कोयटा के कलम में वाक्य एक पुरस्कून नखलस्तान जो जायरीन के लिए कश्ती रानी और पिकनिक के मौका फ्राहम करता है कायदे आजम रेजिडेंसी वक्त पर पीछे हटे और तारीखी कायदे आजम रेजिडेंसी का दौरा करें जहाँ बानिय पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने अपने आखिरी आयाम गुजारे